El negocio del cobre, el tráfico de armas, la muerte de Villalobos, provocaste la muerte de Martina. Era todo lo que sospechaba y me quedaba corta. Y todo esto tú solo. Dime una cosa, Fernando. ¿Estás protegiendo a alguien? No. Solo a mi familia, a mi hijo y a mis nietos, ya te lo he dicho. Sabes perfectamente que no me refiero a eso. He hecho falta nombres aquí. No hay nadie más. ¿No? ¿Y Beatriz Velasco? ¿Me vas a decir que no estaba implicada en el negocio de las armas? Pues sí, eso te voy a decir. Su hermana Eva nunca quiso que su hermana pequeña tuviese nada que ver con este mundo de mierda. Ojalá tú te hubieras mantenido también alejado de ese mundo de mierda, como tú dices. No te iba mal al frente del Moonlight, ¿no? Si no lo hice, tú mejor que nadie sabes por qué. Ya. La eterna justificación, la muerte de Alicia. Después de la muerte de mi hija, todo dejó de tener sentido. Yo también lo pasé muy mal. Para mí, Alicia también era una persona muy especial, pero me recuperé. Cada uno tiene una forma distinta de gestionar sus asuntos. Tú haces las cosas a tu manera y yo las hago la mía, así es la vida. Tenías que haberme dejado hacer mi trabajo. ¿Y qué hubieses conseguido, Claudia? ¿Que ese tío hubiese estado encerrado en la cárcel 10 años? 15 como mucho. Y luego hubiese seguido haciendo de las suyas en la calle. No, Claudia. Ese cerdo tenía que pagar por lo que había hecho. Y tenía que pagar con su propia vida. Lo sabía. Estaba convencida de que tú estabas detrás de ese francotirador. No podía ser casualidad que estuvieras ahí, en la plaza, viéndole morir en primera fila. Y no sabes cuánto disfruté viéndolo morir con mis propios ojos. Pero eso no nos devolvió a Alicia. ¿Quién te ayudó en ese momento? Nadie. ¿Nadie? Lo hice solo. ¿Tú solo? ¿Tú solo? ¿Fuiste detrás de todos y cada uno de los miembros de la organización de Vladocán? ¿Hasta llegar a él? ¿Hasta matarlo? ¿Tú solo? En algún momento y por algo puntual me ayudó Eva Velasco, pero nada más. Y nadie más. Nadie más. ¿Y Hanna Yusenko? Por favor, Claudia, no digas tonterías. Hanna no tuvo nada que ver con todo eso. Bastante tenía con lo suyo. Intentando salir de ese maldito mundo de mierda donde la tenían secuestrada. Para intentar llevar una vida lo más tranquila posible. Otra casualidad. Muere Alicia y tú la contratas como camarera del Moonlight. Si yo la contraté fue porque nadie estaba dispuesto a hacerlo. Nadie quería contratar a una ex prostituta. Hanna estaba sola. Yo fui la única persona que la ayudó. Ella no fue más que otra víctima más, como también lo fue Alicia de ese cerdo. Ya. Y ahí apareció Fernando Quintero, el héroe, para salvarla. Pero después de la muerte de Vladocan ya no tenía sentido. Podías haber vuelto a tener una vida honrada, pero no. Te metiste de lleno en el negocio del tráfico de armas, que eso también mata a mucha gente. El ser humano es el único animal que siempre tropieza con la misma piedra. Es evidente que sí. Seguiremos hablando de esto. Me tendrás que dar detalles. 
Pero ahora lo que quiero es que me expliques qué papel jugó en todo esto Andrea Vega. Andrea Vega estuvo trabajando para mí durante un tiempo hasta que se cambió de bando y empezó a trabajar para Víctor Salas. ¿Recuerdas a un tipo al que vosotros llamabais el rey del cobre? Alguien que se llamaba Jiménez Pozo. ¿Lo mató ella? No. Fue Rubén Redondo. Una noche tuvo que volver a la inmobiliaria porque se había olvidado algo. Cuando entró, vio que estaba allí ese tipo y Martina. Ginés estaba intentando abusar sexualmente de Martina. Empezaron a discutir y Rubén le terminó partiendo la cabeza con un pisapapeles que tenían por allí. ¿Y Víctor? Víctor solo se deshizo el cadáver hubiese hecho cualquier cosa por Martina. ¿Pero qué tiene que ver Andrea Vega en todo esto? Digamos que Andrea fue la que descubrió dónde estaba ese maldito piso de papeles antes de que lo encontrarais vosotros. Y también se encargó de poner los suficientes palitos en la rueda como para que la investigación por la desaparición de ese tío no llegase a ningún sitio. ¿Y qué pasa con Rubén Redondo? ¿Dónde está ahora? Muerto. Rubén está muerto. Pero sinceramente no sé dónde está, no sé cómo se deshicieron del cadáver. Es tremendo que ni siquiera me sorprenda. ¿Qué vamos a hacer? Así es la vida. Escúchame atentamente, porque esto es importante. En una de las paredes de mi despacho hay un armario oculto. Dentro de ese armario hay un pendrive y mucha, mucha información en distintos documentos. Dentro del pendrive tienes unos cuantos archivos y muchas grabaciones de todo lo que ha estado pasando, todo lo que necesitas saber sobre la muerte de Rubén Redondo, sobre Andrea Vega. Así que vais a tener mucho trabajo. Te aseguro que te va a resultar muy interesante lo que vas a encontrar. No me cabe la menor duda. En fin, creo que necesitas descansar. Está bien por hoy. Seguiremos hablando. No te preocupes. No me pienso mover de aquí. Pues lo dicho. Descansa. <risa>